আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আসিফ রহমান সাগর করোনা ভাইরাসের নমুনা সংগ্রহ না করে রিপোর্ট ডেলিভারি দেওয়ার অভিযোগে জেকেজি হেলথ কেয়ারের চেয়ারম্যান ডক্টর সাবরিনা আরিফ চৌধুরীর বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার তদন্ত করবে গোয়েন্দা পুলিশ ডিবি মামলাটি তদন্ত করছিল থানা পুলিশ গুরুত্ব বিবেচনায় তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ডিবিকে এর আগে সোমবার ডক্টর সাবরিনা আরিফ চৌধুরী তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে আদালত রিজেন্ট হাসপাতালে ভুয়া করোনা পরীক্ষা কেলেঙ্কারির প্রধান আসামি মোহাম্মদ শাহেদ মৌলবীবাজারের চাতলাপুর সীমান্ত দিয়ে ভারত যেতে পারেন সন্দেহে জেলার সীমান্ত এলাকায় আকস্মিক অভিযান চালিয়েছে পুলিশ যানবাহন তল্লাশি ছাড়াও বিভিন্ন হোটেলে চলছে পুলিশি অভিযান পুলিশ জানায় মোহাম্মদ শাহেদের মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে মৌলবীবাজার তার অবস্থান শনাক্ত করা হয়েছে এরপর সোমবার বিকেল থেকে শমশেরনগর ও শ্রীমঙ্গল উপজেলায় পুলিশি তৎপরতা বাড়ানো হয় ভারী বর্ষণ উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে লালমনিরহাটে সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে এখনও পানিবন্দি পঁয়ত্রিশ হাজার পরিবার তিস্তা নদীর পানি কিছুটা কমতে শুরু করেছে সকাল ছয়টায় ব্যারেজ পয়েন্টে তিস্তার পানি বিপদসীমার বিশ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল বাড়ছে ধরলা নদীর পানি সোমবার রাতে লালমনিরহাট সদর উপজেলার মোগলহাটের শিমুলবাড়ি পয়েন্টে ধরলার পানি বিপদসীমার চৌষট্টি সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তবে সকালে তা কমে বিপদসীমার সতেরো সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে দর্শক সুনামগঞ্জে থেকে সেখানকার সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি জানাচ্ছেন আমাদের জেলা প্রতিনিধি পঙ্কজ দে যাদের গরু আছে যাদের গৃহপালিত পশু আছে তারা আরো বেশি বিপদে পড়েছেন আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে একশো ছেষট্টিটি কিন্তু আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে লোকজন উঠছেন খুবই কম এই কারণে যাচ্ছেন না বন্যার ভয়ে বাড়ি ছাড়লে আশ্রয় কেন্দ্রে গিয়ে করোনা নিয়ে ফিরতে হয় কিনে বগুড়া এক ও যশোর ছয় আসনের উপনির্বাচনের ভোট গ্রহণ চলছে সকাল নয়টায় শুরু হয়ে ভোট নেওয়া চলবে একটা না বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত বগুড়া এক আসনের ছয়জন প্রার্থী হলেও বিএনপির প্রার্থী নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন এখানে একশো তেইশটি কেন্দ্রে মোট ভোটার তিন লাখ ত্রিশ হাজার একশো আঠারো জন আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্য আব্দুল মান্নানের মৃত্যুতে আসনটি শূন্য হয় আর সাবেক জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ইসমত আরা সাদেকের মৃত্যুতে যশোর ছয় আসন শূন্য হয় এখানেও বিএনপির নির্বাচনে অংশ না নেওয়ায় আওয়ামী লীগের শাহিন চাকলাদের এবং জাতীয় পার্টির হাবিবুর রহমানের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে এই আসনে ভোটার দুই লাখ তিন হাজার আঠারো জন জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী আজ গত বছরের এই দিনে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি তার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে করোনা পরিস্থিতির কারণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে জাতীয় পার্টি ও অঙ্গ সংগঠনগুলো উনিশশো সালে চব্বিশে মার্চে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসেন তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ তীব্র আন্দোলনের মুখে উনিশশো সালের ছয় ডিসেম্বর পদত্যাগ করেন তিনি জেলে থাকা অবস্থায় উনিশশো সালের নির্বাচনে রংপুরের পাঁচটি আসনে বিজয়ী হন এরশাদ দু হাজার ছয় সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন চোদ্দ দলীয় জোটের সাথে মহাজোট গঠন করেন তিনি দশম জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী বিশেষ দূত ও চলতি জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেতার দায়িত্ব পালন করেন হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ এবার জানিয়ে দেব শেয়ার বাজারের খবর ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সূচক ও লেনদেন বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে চলছে সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস সকাল সাড়ে দশটায় দুটি সূচক নিম্নমুখী থেকে লেনদেন শুরু করলেও বেলা দশটা পঞ্চাশ মিনিট পর্যন্ত ডিএসসির সূচক তিনটি ঊর্ধ্বমুখী থেকে লেনদেন করছে এ সময় পর্যন্ত লেনদেন হয় আটত্রিশ কোটি টাকা বিশ লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট লেনদেন হওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে দাম বাড়ে উনআশিটির কমে পঞ্চানটির এবং অপরিবর্তিত ছিল একশো উনিশটি কোম্পানির শেয়ারের দাম টাকার অঙ্কে লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ দশ কোম্পানির মধ্যে রয়েছে এম এল ডাইং ইন্দো বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস জি কিউ বলপেন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি খুলনা পাওয়ার কোম্পানি নাহি অ্যালুমিনিয়াম কম্পোজিট প্যানেল হাক্কানি পাল্প অ্যান্ড পেপার মিলস লিমিটেড লাফার্স হোলসিম স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস এবং ওরিয়ন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড 
পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ